un des plus grands mystères de la planète est celui du vrai pot nord. Plus je parle pas du Père Noël et tout ça, là, je parle du pot nord. Parce que si tu regardes sur les anciennes une carte du monde, il avait toujours représenté le pot nord avec quatre îles autour. Puis au fil du temps, ces îles-là ont disparu. Fait qu'aujourd'hui, pour le deuxième épisode de ma série Mystère Caché, on va regarder le mystère du pot nord. As you can see, Makaita mapped the area as four separate islands that drew waters from all the great oceans into a central whirlpool. At the center of this whirlpool is the Rupes Nigra, the huge magnetic rock believed to be at the center of the North Pole. Makaita once described this monolith in a letter to his friend, the English occultist and royal advisor John Dee, with the words, black and glistening, as high as the clouds. Fait qu'on a vu qu'il y avait quatre îles autour du pôle nord, que dans le fond le pôle nord ça serait une montagne. Mais qu'est-ce qui est drôle c'est que Mercator lui, qui a fait cette carte là, mais il est reconnu pour avoir fait des cartes du monde extrêmement précises. Puis ce qui est drôle c'est que les cartes du monde dans ce temps là, mais ils montraient toutes quatre îles, avec des descriptions même sur qu'est-ce que sur les îles autour. This map from 1534, made by the same map maker, gives us a similar but slightly different configuration. The north polar lands are seen as five or six large islands, and the center being what appears to be a central island, again with a large rock formation. This is Greenland, Scandinavia, Iceland, and Canada. This map is from 1594 and made by Cornelius de Jose. At first glance, we noticed how magnified the North Polar region is compared to the previous maps. Instead of Oronce Fine's version with large bodies of water separating the island, we have the four continent system divided by thin canals, which meet at the center, where there is again seemingly a massive rock. For reference, we have Greenland, Scandinavia, Iceland and Canada. Bon, ben, on va regarder sur Google Maps. On a notre vision par satellite. On va regarder voir si on les voit pas ces îles. And does this landmass really exist? Is there anything up here? This whole thing looks very manipulated, and I think we may be seeing the outline. And they have just done one of their little tricks blotching it out, but we may be seeing a partial impression of it. Bon, donc là on a le choix. Soit que nos ancêtres se sont imaginés de quoi, puis il n'y a pas quatre îles au nord. Il n'y a jamais eu de terre, en ce cas, là. Tout le monde s'est trompé, c'est juste des histoires. Pour le fun, ils ont dessiné des îles au pôle nord. Ben, soit qu'on ne nous dit juste pas la vérité, ça c'est impossible. Il nous aurait jamais caché le pôle nord et le royaume du Père Noël. Fait que c'est ça qui va conclure notre deuxième épisode de la série Mystère Caché. Fait qu'on se voit pour un troisième épisode. Soyez gentils, souvent.